maeneo ya Montuary Mork ambako mwili wa marehemu mzee babu yetu uh, amefariki na hapo ndo mwili uko unahifadhiwa sasa jamaa nzima iko hapa tunakuja kwa ajili ya kutoa mwili kupeleka nyumbani kanisani ibada alafu kwenda kustiri katika maisha yake ya milele nafikiri ndo sanduku inatoka uh, mzee Lombo ko Victor alikuzaliwa bo tare moja mwezi wa kwanza moja mia tisa na thelasini na kama unavona ndo sanduku yake hiyo sanduku yake inakuwa iku inapelekwa na nafikiri mambo yoto tayakuta hapa hapa
Jisi unavo ona tupo kwenye kanisa katoliki ya ya ina ito kanisa gani katoliki? Katedrali ya ya maneo ya uku songo. Ndo watu wanaza kukusanyika sabu wala kuja kufanya ibada ya mwisho ya maremu ngoi Victor ambaye alifariki dunia hapa siku mbazo zinaisha. Na bai pia ni mwenyeji wa profesor oriental ya samani sasa hivi nisankuru. So, ndo tuku hapa sasa hivi na nikuja kusubiria tumwili uletu ya nafikiri uko kwa nyuma. Sabweli unakuja, utaingizwa kanisani na ibada inaza. Endelea tu kuangalia Tanganyika TV. Kiangalia kwa upande wangu wa nyuma, unaona tayari kwa mba magari ambayo yanasindikiza msafara wa mzewetu Marehem. Ndo tayari ya kuchini ya kuyanakuja. Yanakuja moja kwa moja mpaka kuja kwa chamuli hapa. Kuja kufanye bada ya mwisho. Kisha bada ya hapa, nikuenda kustiri mwilo wa Marehem kwa maisha yake yote ndo kitu ambacho kiko kinafanyika hapa kwa sasa hivi nafikiri kila kitu kiko kinaonekana moja kwa moja kupitia Tanganyika TV ile kweko ni vizuri sana mwili unakuja mwili unakuja magari yako yanakuja yani ni kwamba uh, marembo alizaliwa mwaka wa 1930 na 30 ilikuwa ni mwezi wa kwanza tarehe moja alikuwa ni mzee moyo watoto wengi na pia miacha wajukuu wa kutosha wakati utapofika kwa ajili ya kusoma maisha yake yote nafikiri mtapata kujua mengi kutoka kwa huyu mzee ambaye ametutoka duniani watu wana sherehe tatu kuna kuzaliwa kuoa kuolewa na sherehe ya mwisho inakuwa unafanyiwa au jijui au upo lakini ndugu jamaa na marafiki ndio wanasherehekea ni sherehe ya kuyaga dunia ya kufa Uh, wote tumekuja njia hiyo moja na wote tutapita kini roho ya marehemu lazima mahali pema inakuwa iko kuna vizuri ya mwili ndio hapa unakaribia kufika ni moja kwa moja tutaingizwa mpaka kanisani hapa kuna kufanyiwa maombezi ya mwisho niko live asante ndio hivyo endelea tu kuchanganyika tv fikiri kila kitu kitakuwa kiko sawa asante
majina maremo ameipa majina ya habari lombo poi vitoro tolema amezaliwa tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 1993 palumanga village shenga sector kumbe de territoire de la province province kasai oriental palio inaitwa province sampuru wa kabila la wadedena wazazi wazazi wake mkoi alfonso na atosha elizabeth wote wa marehemu yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza katika jamaa ya watoto wine yani wanoko wanaume wawili na dada wake mmoja wote marehemu maisha ya kiroho amebatizwa katika kanisa katolike mwaka 1916 kupangwasi ya chumbe yoseze ya chumbe asanguru masomo amesoma kushule ya msingi na chumbe mpaka sizia primero kazi amefanya kazi ya askari kufuzo biblia Kongo Belgium Burundi Rwanda tangu mwaka 1995 kisha endepandasi amebaki huko Burundi mufose arme na kupata pasio mwaka wa 1998 na moyo ndoa amefunga ndoa na mke wake Mulanda Fadori Jean wa kabila ya Azande kutoka province Oriental Kisangani Weroma tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 1915 watoto amezaa watoto 11 wavulana sita wasijana tano watoto kenda wako hai tano wavulana ine wasijana Baridi ni marehemu yaani usijana mmoja na mvulana mmoja Wajumbuni makumi ile na mimi wajumbuuza sita kwa jumla anaacha watu makumi tano na saba na mjane mmoja Huduma ya kitume alikuwa ni makumi katika shirika kabila ya tatu mkanteso huo kwa muda mrefu msimamizi wa shirika kagando pia mkonisaji wa wakatekisto wakatekista kupalikia ya kabibira ameshiriki ameshiriki njia ya leo katekumena Parwasi Katedral Kimanga na pia kundi la Mvuma Sacerdotal Maria Patavivira Magonjwa Mzee amesumbuliwa na magonjwa ya pneumonia iliyojitokeza kwa shoke alianguka aliangukia ulavu tangu mwezi wa saba mwaka 2012 na nyuma ikatokeza na ingine ya uvimbe wa saratani prostate ameweza kutunzwa katika hospitali mbalimbali na kifo kikatokea hospitali ya Kalungu Katoliki ambayo alikuwa amelazwa kwa muda wa juma tatu akafika ikafika siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa pili mwaka huu nayo akakutangulia mbinguni marehemu ametuacha na umri wa miaka 19 na moja familia ya Mungu Mkuu Victor inamtakia Mungu ampokee kwa ufalme wake na amulaze mahali pema asante
Haleluya. Amén. Mungu nasimama hapa kama mzungu wa shirika la Baba Roho Mtakatifu alikuja katika shirika letu ya kanuni. Yeye alikuwa yeye msiongo alikuwa kati yetu tukaona kama ni baba wao mtima tukamchagua katika shirika letu wa kuongoza. Kisha kila mtoto mwisi baba nao ndio akasema kama anachoka kwa kuongoza kwa kuongoza shirika. Tukaona kama ni kweli na hali alikuwa nayo kumsikia kaomba kwa wakuu wa yeye kama anaweza kupumzika kutie mtu mwingine kwa nafasi yake. Kisha kupumzika akasema kama mimi nakumzika kwa shirika nitafanya kazi nyingine katika iglesia. Akakuwa anakaniambia mama nitasaidia kusante atakishozi ya SOS nitafanya kama mafundisho pale. Nikamwambia baba asante niko na lazima walimu karibu kwangu nisaidie kwa na atakishozi. Alifika pale ile ile jambo hili alikuwa na pana mafundisho kwa watoto kwa maana jikaza kubwa na pana ile mlima na mimi nashukuru kwa kazi ya kufanya alikuwa na kuchia cheti ya uzalishaji mwaka hapo pamoja na bibi yake Julienne Muranda kisha na alikuwa na pana kazi ya kuhamishaji kuparoke yeye tunamshukuru sana kisha pale kufika mgodi kisiti akaniambia mama naona mimi nachoka Upande wa mlima na kuteremka na kuwa binashindwa. Mimi naomba sasa nikumsikie kwa kuwa na miaka na magonjo na mazaidi ya mwili na nisumbua. Nikamwambia baba nakushukuru kwa kazi njema unafanya kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya shirika na kwa ajili ya korofa yetu. Unaweza kukumsikia. Lakini kwa shirika alikuwa anakitaka mara moja moja kufika pale na kusalika pamoja kwa shirika ni kama misaada na kazi za shirika zijakaweza alikuwa anafika tunachangia pamoja kama mungu anaamika kwa leo tunasema mungu asifiwe kwa kazi alifanya katika shirika hili la Kagando na sante yetu ya SOS na kwa parokia yetu Malkia na mama ya Kafira tunaomba mungu awapumzishe kwa amani Ina 
tunakutanisha watu wote. Na ndio hapa nijeomba tu sasa tunaingia, tunasema tu wanasema kule nje na sisi tuweze ingia mkanisa katoliki, si tuko wazembo fulani hapana. Watu tupoe similize. Kwa Mkristo ni mtu mwenye hiyo similize. Kwa hii saa hakuna cha kikabila. Tunakuja hapa kutuize, unaona kama huyu tulikuwa na idimash. Papa tulikuwa na idimash. Mais lundi tukapata kuna telefoni kile kile. Alors il sa donne les soins à tout le monde. Na kama nilisema félicitation na wasa kama wote wenye Mungu hapa. Muna kuize ala source. Muna jua tu ya nini Mungu hapa. Usio mnaenda fasi bila kujua mnafata nini. Kama hivi Mungu hapa mnasherehekea kwa hii kifo cha mzee. Eh bien mtume unajua kufanya nini? Usio unajua kitu ya curiosity au kitu ya vitu fulani fulani. Na waza kama apajie alisema vitu vyote hakuna chenye kusema. Na mtume kama kwenda mbinguni sansa na masipa darare. Eh bien mtu anafaka na yenyewe. Tuko na watu hapa wengi. Pigo liko na kwa bilio unasiana kuambia watu wenye biko na mabanki biko na mabato biko na nini anakuambia niko tena shida ya kula unasia mtu mwenye biko na mabato wewe unaweza maliza hata mwaka mzima upate sana la mimi biko watu biko na matoni na matoni ya franga mimi anakuambia mimi niko na problem ya kula juu ya nini ni maskini wa roho nataka kumalizia tu na kufanya kadogo tulibeba mwingo wa mzee na nini sete magharibi mimi nafika pale kwa depot ni kwa na mtoto ni kwa na tunga na dania hapo ni kwa chini kwa kidogo kingine mimi nafika pale na shimama pana kila mrenga mwana na pale ni mabadi sana mrenga mwana afika pale ah mkuu na mwana anasema sawa bwana sema ah ni sawa na kwa mungu mabadi sana ninasema hapana si tu sawa kwa ndugu wa mjambo kwa ndugu wa mjambo jambo tenu ninasimama hapa mbele yenu kama mtoto wa Victor anayetuta mmoja mbinguni yeye ndio ametuzaa sisi wote mtoto wengi kama mimi nimesikia na ametuokota zaidi katika imani apenda tuweze kwenda pamoja ametuokota sana kufanya nguvu yote atulee katika imani na ndio maana naenda kuomba Mungu asante kama hivi tunapata leo mtetezi wetu huko mbinguni karibu na baba aendelee kutuangalia atutie tukwe sote sisi wote vile tusikwe na mtengano kati yetu tukwe na nguvu ya kuweza kumtumikia Mungu ili sisi wote tusipote katika imani asante na Mungu amtie imani yema
Dios. Mama, 
Tayari tumefika ma, makaburini kwa jinsi unavyoona kaburi lenyewe ndio hilo hapo ndio tumekuja kumstiri mzee wetu kwa mara ya mwisho kwa maana kwamba tunampenda lakini Mungu alimpenda zaidi hapa ndio tunafikia mwisho tendele kuangalia Tanganyika TV ni ku live kila kitu tutakipata kupitia hapa hapa channel zote wakuwa kwa mtazama sasa hivi kaburi na nasogea na muda si mrefu tutakwenda kumstiri mzee wetu lakini ni Asante sana kwa wote ambao umeendelea kuendelea kutangalika TV. Mazishi ya mzee Ngoi, mzee Victor, mzee Victor ambaye ametuacha Lombo Ngoi, Ngoi Victor ambaye ametuacha akiwa na miaka 90 na moja miaka mbili kwa hivyo. Lakini tunamalizia. Tushie kwanza hapa usiku leo. Asante sana. Maria tu nako bisi kaburi mali muli ya baba yetu itakapomzika huyu mumbezi wetu usitoache kamwe tunaomba yote kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu
kwa baba na kwa mwana kwa roho mtakatifu amina hiyo kwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amina Vitoro baki na amani katika mali tazama jamaa kubwa unacha uwe mwombezi wa jamaa uwe mwombezi wa jamaa ulioacha waliojaliwa neema baba mama na watoto tena tumikia kama Mungu ombea neema peke jamaa yako imtumikie Mungu jamaa nayo acha na utole pia njia nayo katikimeno mombezi wetu na utole parokia katedrali mombezi wetu utombe sto achika moyo tulitoa kodo tutoa mavumbi na ni mavumbi taruti tena la bwana isifiwe amen upitia maua hii na kusikiliza na heshima ni kifo ni njia ya kuvunja baba mali pa furaha mali pozibe ni wote wamezaliwa mule ni wote wamezaliwa mule wana yeye ye peke ameweka mama mje wa mungu ni wote wamezaliwa mule मामा मामा Tanganyika TV kwa pamoja tukupashe